വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ ഗാർഡനിങ് എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച വളർച്ച പ്രായമായ ചെടികളാണ് ഇവ ഇലക്കറിയായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അടുക്കള ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ചെറുപയറിൻ്റെ മണികളാണിവ ഇത് കടുകിൻ്റെ മണികൾ രണ്ടും ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുള പൊട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പയറും അല്ലെങ്കിൽ വൻപയറോ അതുപോലെ കടലയോ മുതിരയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ചീരയുടെ വിത്തുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇതെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബൗളുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ മണ്ണ് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു മൂന്ന് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം തളിക്കുക ഓർക്ക് വെള്ളം തളിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെറുതെ വെള്ളം തളിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരുപാട് കുത്തി ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ വെള്ളം ഒന്ന് തളിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകിൻ്റെ മണികൾ അതിങ്ങോട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിരത്തി ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് മുള പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുതിർത്ത് കാരണം മിക്കവാറും ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് കൂടിയോ അത് മുള പൊട്ടും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇട്ടേക്കണം ഓരോന്നിന്നും ഓരോ ചെടി വീതം പുളുത്ത് വരാനുള്ളതാണ് ഓരോ നല്ലോണം പരത്തി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ട്രേകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനുശേഷം വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളിച്ച് കൊടുക്കുന്നു കുത്തി ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ മണികൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഓർക്കുക ദിവസം മൂന്ന് നേരം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം വെള്ളം പയ്യെ നനച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം വളർച്ചയ്ക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമായതിനാൽ അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് വളർന്നു വന്നോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പ്രായമായ ചെടികളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഇതുപോലെ മുളപൊട്ടി ഇലയായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കുക ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പൊക്കി മാറ്റിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് സഹിതം ഇതിൻ്റെ വേരോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം കാരണം ഒരല്പം പോലും മണ്ണ് പുറലാത്ത കാരണം ഇത് വളരെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് നേരെ നമുക്ക് നേരെ തേങ്ങായും ഒക്കെ ഇട്ട് സാധാരണ തോരൻ കറി വയ്ക്കുന്ന പോലെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഇലക്കറി നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസും പ്രോട്ടീനേഷ്യസുമായ ഈ ഇലച്ചെടികൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിത് പരീക്ഷിച്ചതാണ് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പരീക്ഷിക്കുക ഇത് തീർച്ചയായും നല്ലതാണ് താങ